Mira, yo claro. sufrí hace poco, en razón de este programa. Ah, ¿sí? ¿Se acuerdan un par de semanas atrás cuando tocamos el tema del piloto venezolano Oscar Pérez? Sí. sí. Bueno, un señor me ha amenaz amenazado ya cuatro veces de muerte. ¿En, en razón de eso. ¿Es pero civil, es serio, es grave? Pero, ¿Por qué yo no me quería yo? Porque entiendo que es como consecuencia de la rabia o la ira que le produjo la forma en que yo... Me referí a ah, esa noticia. Ya, pero ¿cómo sabe usted que esa persona. Él, él es espérate, ¿Cómo sabe usted que esa persona no va a hacer algo? En el caso de Cristóbal Piñera, ¿cómo sabe él que el día de mañana él va a ir entrando a su casa con uno, con su hijo, qué sé yo, y alguien lo va a violentar? Porque es súper subjetivo. Es muy, es muy difícil no saber. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cada vez que esta persona me envía una amenaza de muerte por Twitter, que lo hace habitualmente, ya, eh, ya lo he hecho cuatro veces, entonces yo te tomo un pantallazo. Tomo una fotografía. Ah, pero abiertamente por Twitter no lo No, lo dice y tiene nombre y apellido. Ya. Si está molesto por la forma, él tiene una posición política muy legítima, por cierto, que yo se la respeto. Ya, pero no por eso lo va a amenazar de muerte. Pero claro, claro. No. Cuídate, porque... Eso, lo... ¿qué dicen las amenazas de Donaldo? Concretamente, el señor me dice, debajo de tu cabeza, me dice, lo que está debajo de tu sombrero, en poco tiempo más ya no va a existir. Oh. Ah, ese ni él. Ten, Ay, oh, poeta, me dice. Ten, ten cuidado, me dice, ten, ten cuidado, me dice, porque ya sabemos quién eres y, lo, y cómo piensas. Poco tiempo te queda. Sabemos que Pre eres. Tío. Pregunta al Duque. Espérate, lo obvio que te amenaza de esa manera, te amenaza de esa manera, te dice lo que hay debajo de tu sombrero ya no va a estar. Él se muestra a cara descubierta en las redes sociales con nombre y apellido coloca, o usa un seudónimo pone un huevo. Coloca un nombre y dos, y dos apellidos, que yo no sé si es real o verdadero. Ya. ¿Y tú por qué no lo, de, no lo demandas o no te querellas? Porque, ¿qué es lo que, lo, qué es lo que estoy pensando? Si yo me querello o lo demando, lo voy a validar. A lo mejor lo que está buscando es figuración. Ya. Entonces, generalmente, opto no contestarle. Tampoco lo bloqueo, porque me interesa que me siga me enviando claro. más... El más enemigo ahí, persiste, mejor saber del enemigo. Porque si persiste su conducta, naturalmente me voy a querellar. Perfecto. Pero no coloca fotografía. Eso, las, como decía Renata, las personas que estamos en los medios, que somos personas públicas, por decirlo así, evidentemente estamos puestas a actitud de estos desquiciados, de estos desdonados. Pregunta. Cabe entender que en algún medio oficial, entiéndase, por ejemplo, para irnos lo más sencillo, un medio de televisión abierta, un periódico, como los conocidos que todos ubicamos, tiene ciertos derechos y obligaciones. Y, por ejemplo, no podría jamás en un titular decir se viene un nuevo presidente, que lata de nuevo! Todo. No, no pueden poner eso, un medio no cero. Puede, claro. Con respecto a las redes sociales, que son como un medio, que son un sistema de comunicación masivo, ¿cuáles son, le pregunto yo, querido amigo, derechos y obligaciones del de autor de una cuenta Twitter, Facebook, Instagram, whatever? Lo que pasa es que, jurídicamente hablando, el gran problema que tienen las redes sociales, específicamente Twitter, o Facebook o otras redes sociales actualmente, mm. es que no tienen una jurisdicción en particular. Claro. ¿Dónde se comete el delito? Tierra de nadie. Sí. En el espacio virtual. ¿Quién ejerce jurisdicción penal sobre el espacio virtual? Nadie. <risa> Nadie. Entonces, ¿qué pasó? Las redes sociales están estableciendo ahora un sistema punitivo. Ajá. ¿Qué es eso? Que es el sistema que tú puedes denunciar al usuario que mal usa una cuenta. Y la red social lo castiga eliminando la cuenta o suspendiéndola o silenciándola por determinada cantidad de tiempo. Pero, Pero yo no gratuitamente así. al segundo hago otra. Sí, sí. Eso, claro. no puedes evitarlo. ¿Por qué? Porque esto está en la tierra del espacio virtual. Pero, perdón, para entender bien, si una persona, yo me la tomo en la calle y me dice, te voy a matar, eh, eso es real, eso para la ley es real, pero si esa misma persona, a partir de su perfil, me escribe en mi perfil, te voy a matar, ¿eso no es real para la ley? Lo que pasa es que tiene que ser serio, grave y verosímil.